एवरीवन वेलकम अगेन टू माय चैनल माय नेम इज़ कोमल और यस ये पार्ट टू है उस वीडियो का जिसमें मैंने आपको पूरे डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो आई विल लिंक दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया uh, क्या क्या वो तीन चीज़ें होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी डाइट बन तैयार होती है सो so, वो होती है कि वॉट टू ईट वेन टू ईट एंड हाउ मच टू ईट सो यहाँ पे मैं आपको प्लान बताऊंगी कि आपको अपना पूरा डे कैसे प्लान करना है और किस टाइम पे खाना है कितना खाना है और क्या खाना है जब आप उठते हो सुबह uh, सबसे पहली चीज जो आपको लेनी चाहिए वो ल्यूक वॉर्म वाटर होता है मिनिमम वन लीटर लेना चाहिए बट यहाँ पे वन लीटर बहुत बड़ा हो जाता है फॉर बिगनर्स सो आप एक ग्लास से स्टार्ट करें देन दो तीन एंड देन चार पे जाए धीरे धीरे आप एक हफ्ते का टाइम लीजिए करके आप एक लीटर पे आइए जमीन पे बैठ कर पीना है खड़े होकर नहीं पीना है पानी अगर आप सेवन ओ क्लॉक उठते हो सेवन थर्टी या सेवन फोर्टी फाइव तक आपने पानी पी लिया उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट जो कि आपको करना चाहिए अगेन दो घंटे के गैप पे मतलब अगर आपने साढ़े सात बजे पानी पिया है तो साढ़े नौ पौने दस के आसपास आपको आ, अपना ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए और ब्रेकफास्ट में आपको इंक्लूड आपको करना चाहिए जैसे कि आप होल ग्रेन्स कर सकते हो ठीक है मतलब पराठे खा सकते हो आप पोहा खा सकते हो या फिर कोई भी हेल्दी स्नैक जो आपको सही लगता है आप खा सकते हो दलिया ले सकते हो ओट्स ले सकते हो आप ब्रेकफास्ट में सैंडविच ले सकते हो जो कि ब्राउन ब्रेड हो अभी कुछ नट्स इंक्लूड करने हैं कब ब्रेकफास्ट होना चाहिए अगेन वो किंग साइज ब्रेकफास्ट होना चाहिए मतलब आपको फुल होके खाना है जस्ट आफ्टर योर ब्रेकफास्ट हैव अ ग्रीन टी हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद ही लें खाली पेट ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए फिर दो घंटे का गैप लेना है और दो घंटे के बाद बारह से एक के बीच में आपको कोई ना कोई फ्रूट लेना है ऑरेंज हो सकता है बनाना हो सकता है मौसमी हो सकता है एप्पल हो सकता है जो भी फ्रूट आपको पसंद हो आप वो फ्रूट ले सकते हो फ्रेश फ्रूट लें जो हम आते हैं लंच पे लंच जो हमको करना चाहिए वो हमेशा 2 पी एम के पहले करना चाहिए लंच में आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने आ, सबसे पहले दाल वो दही इंक्लूड करना चाहिए अपने लंच में रोटी इंक्लूड करें जितनी भी आपकी डाइट है उसके अकॉर्डिंग सीजनल सैलड्स हैं उनको ही इंक्लूड करें ग्रीन वेजीज हैं उनको इंक्लूड और लंच जो खाना चाहिए आपको वो मिडिल क्लास की तरह खाना चाहिए कि मतलब आपने पूरा फुल होके नहीं खाना लंच खाया और थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए पेट में उतना खाया और आप हाँ राइस भी इंक्लूड कर सकते हो अगर आप पसंद करते हो राइस खाना सो मैं बोलूंगी कि ब्राउन राइस इंक्लूड करिए व्हाइट राइस Uh, कर सकते हो बट बहुत थोड़ा ज्यादा नहीं खा क्योंकि वो काब्स होते हैं और उनको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है लास्ट किया था लंच वो दो बजे के आसपास किया था तो चार से पांच के बीच में आपको भूख लगेगी सो so, ये होता है इवनिंग स्नैक का टाइम एक ग्रीन टी लो और होल व्हीट ग्रेन वाले बिस्किट्स होते हैं आप वो ले सकते हो या फिर जो भुने चने होते हैं आप वो ले सकते हो कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हो आप आइडली जो आपका डिनर होना चाहिए वो 6 पी एम के पहले आपको कर लेना चाहिए बट इसके पीछे भी एक रीजन है क्योंकि जो हमारा डिनर से ब्रेकफास्ट का जो गैप होना चाहिए ना वो 14 आवर्स का होना चाहिए और अगर आप 6 पी एम पे अपना डिनर नहीं करोगे तो वो 14 आवर्स का गैप आपको मिलेगा नहीं तो 8 पी एम तक आप अपना डिनर कर सकते हो ठीक है लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सुबह जब मैं अपना फर्स्ट ब्रेकफास्ट का मील लूंगा तो वो दस से पहले नहीं लूंगा ये आपको मेक श्योर करना डिनर आपको एक गरीब की तरह खाना चाहिए जहां पे आपको कम से कम मील लेना है आपको अपने आप को फुल नहीं करना है कि आप छाछ ले सकते हो सैलेड ले सकते हो या फिर हल्का फुल्का जो भी खाना होता है आप वो ले सकते हो दाल ले सकते हो जो भी आपको लेना है एक रोटी भी आप ले सकते हो ठीक है बट हम इसलिए बोलते हैं कि हमें कम खाना खाना होता है रात में क्योंकि रात में आप खाने के बाद में ना सो जाते हो सो so, आपकी बॉडी जो होती है वो वर्क नहीं करती है वो स्लीपिंग मोड पे होती है स्टिल होती है सो so, आपका जो खाना होता है वो एक ही जगह पे स्टिल रहता है जैसे हम बोलते हैं कि हम कम खाएं तो ना हमारा जल्दी डाइजेस्ट होगा बॉडी अपना खाना जो आपने दिन भर में खाया है अगर वो करेक्ट 
टाइम पे डाइजेस्ट कर लेती है तो वो फ्री हो जाती है और जब वो फ्री हो जाती है तो वो हील करना स्टार्ट करती है अब हील कैसे करना स्टार्ट करती है आप सोचोगे मैं तो बीमार नहीं हूँ तो मैं हील कैसे होऊंगा ऐसा नहीं होता है हमारी जो बॉडी होती है ना उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको बॉडी को हील करना होता है एग्जाम्पल लो पिम्पल ठीक है एक पिंपल को भी हील करने के लिए बॉडी का वर्क करना जरूरी है ना बॉडी की हीलिंग पार्ट का वर्क करना जरूरी है मान लीजिए दो लोग हैं और दोनों को जुखाम है बट एक बंदा पहले से ही हो जाता है और एक को बहुत टाइम लगता है क्यों क्योंकि वो जो जल्दी सही हो जा रहा है उसने करेक्ट खाना खाया है और करेक्ट टाइम पे अपनी बॉडी को डाइजेस्ट करने का टाइम दिया है और जब उसने डाइजेस्ट करने के बाद में उसने अपनी बॉडी को हील करने का टाइम दिया है ठीक है सो बॉडी उसकी हील कर पा रही है और वो जल्दी उसे ठीक कर पा रही है इसी वजह से ये 14 आवर्स का गैप होना चाहिए फ्रॉम योर डिनर टू योर ब्रेकफास्ट क्योंकि एक नॉर्मल बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए इतना टाइम चाहिए होता है 12 आवर्स का और जो बाकी दो घंटे बचते हैं उसमें वो अपना हीलिंग का काम स्टार्ट करती है एक चीज जो मैंने आपको अलग से बतानी थी वो ये है कि आपको दिन भर में जो वॉटर का इनटेक करना है वो फोर लीटर्स का होना चाहिए ज्यादातर पानी आप दिन में ही पी लो रात में मत पियो क्योंकि अगेन वो पानी जाके स्टिल हो जाएगा और वो अपना काम नहीं करेगा तो मैंने ये जो पूरा होल डे का प्रोसेस आपको बताया अगर आप इसमें ना 15 टू 20 मिनट्स का वर्कआउट इंक्लूड करते हो सो ये सब जो काम है अगर आपकी बॉडी 10 दिन में करने वाली है तो वो अगेन आपको सिक्स सेवन डेज में कर कर दे देगी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल Stay safe, stay healthy, protect yourself. Thank you so much for watching.